Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Self Study PK. My name is Sayyid Usama. This is the ninth lecture of Sociology Lecture Series. Today we will talk about social and cultural evolution of society. As we will see how a society evolved. So, the first time we talk about the society was in the past. The first time the society was in the past, the individual's combination. That was hunting and gathering society. After 10,000 years, ये सोसाइटी इवॉल्व्ड हो गई हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटी में फिर हमारे पास हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी बनी आफ्टर दैट एग्रेरियन सोसाइटी वजूद में आई आफ्टर एग्रेरियन सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी और हम इस दौर में जिसमें रह रहे हैं इसको बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो ये थी आज की आउटलाइन जिसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर मजीद सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें through easy paisa on this number 03200044 and 2054 aur hame aap hamare channel ko subscribe karke bhi video ko like karke aur uske niche comment karke bhi aap hamari kaafi help karte hain to start karte hain lecture ko hum is bahas mein nahi padhenge ki insaan duniya mein kis tarah se aaya lekin ab ye insaan duniya mein aa chuka hai ab ek insaan nahi kaafi sare insaan hain aur wo ek society ki shakal mein reh rahe hain society ka aagaz kaise hua iski humne baat pehle kar li thi तो सबसे पहले जो सोसाइटी फॉर्म हुई थी दैट वॉज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी मतलब उस वक्त लोगों के पास दो ही काम थे या तो वो शिकार करते थे या जो जंगल से जो फल वगैरह थे जो जड़ी बूटियाँ थी या उस तरह के कोई और जो उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिलती थी वो इकट्ठी कर लिया करते थे और उस वक्त जो सोसाइटी थी उसके लोग जिसम ढांपने के लिए जानवरों की खालें और बड़े बड़े पत्ते इस्तेमाल किया करते थे और एक तरह से इकट्ठे आबादियों में रहते थे खुली जगहों पे उनके उन उनके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि वो कोई घर बना के या कोई छत बना के रहें आहिस्ता आहिस्ता उनको अकल आती गई ये भी इंसान ने मुख्तलिफ जानवरों से सीखा या अल्लाह ताला ने उनको अकल दी कि शिकार करने के लिए नेजाब उन्होंने बनाया या पत्थर का इस्तेमाल किया और उस वक्त आग जलाने का अमल अमल भी डिस्कवर नहीं हुआ था लोग कच्चा गोश्त खाते थे और कच्चे फल खाते थे फिर हुआ ही उनके किसी ने किसी को पत्थर मारा पत्थर दोनों आपस में टकरा गए तो चिंगारी पैदा हुई वहाँ से इंसान को अकल आई कि हम आग जला सकते हैं उससे पानी गर्म कर सकते हैं और उससे ये गोश्त वगैरह पका सकते हैं ये जो सोसाइटी है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी दस साल लगे इंसानों को ये कोेक्ट कर लीजिएगा टेन थाउजेंड लेटर इंसान एक नई सोसाइटी में डेवलप हो गई या इवॉल्व हो गए जिसका नाम था हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटी मतलब कि इंसानों ने जानवरों को इकट्ठा करना सीख लिया उन्होंने ये सीख लिया कि जो भेड़ बकरियां और जो गायें भैंसें हैं उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया इस तरह से दुनिया का जो पहला पेशा है या शोबा है वो वजूद में आया जिसको हम शेफर्ड कह सकते हैं या चरवाहे का जो सबसे पहली जो नौकरी है एक तरह से वजूद में आई जिन लोगों ने जानवर इकट्ठे किए हुए थे तो उन्होंने जानवरों को चराने के लिए एक तरह से जॉब एक निकाली जिसको हम चरवाहे की जॉब कहते हैं और ये जो सोसाइटीज थी ये बेसिकली खाना बदोश थी अब हुआ क्या था इन्होंने जानवर तो एक साथ मतलब रख लिए या कैद कर लिए या हार्ट बना दिया फ्लॉक्स बना दिए मगर उसके लिए खाना उगाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी अभी तक इंसान को ये पता नहीं चला था कि जो जो फूड है उसे ग्रो कैसे करना है सीड का कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं था अभी उनको इतना नॉलेज नहीं था तो उन वो डिपेंड करते थे कि अगर जैसे फर्ज कर ले यहाँ पे अभी इस कंट्री में सीजन चल रहा है बाहर का बारिशें वगैरह हैं तो यहाँ पे सब्जा उगता था लेकिन जब ये मौसम ख़त्म हो जाता था तो वो एक सोसाइटी से दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे ताकि वो अपने इन को जिंदा रख सकें जानवरों को भी और ख़ुद भी जिंदा रख सकें रह सकें और इस तरह से पहली दफ़ा सोसाइटी में एक ट्रेड शुरू हुई जो बार्टर सिस्टम में थी ये कोई बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड नहीं थी बल्कि ये चीज़ों का एक्सचेंज था जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 बकरियां दे के एक गाय ले ली तो ये इस तरह की ट्रेड सोसाइटी में पहली दफ़ा शुरू हुई ये सोसाइटी फिर इवॉल्व हो गई हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी इसको इसलिए कहते हैं कि इंसान ने ये का इसकी जो तारीख मिलती है वो हमें हज़रत ईसा आसमाम के पैदाइश से सात हज़ार कबल मिलती है इंसान ने सीखा कि वो किसी तरह से खुराक को उगा सकता है लेकिन अभी भी उसने बहुत सारे दरख्तों को उगाना नहीं सीखा था बल्कि उसने ऐसी फसलें लगाना सीखी थी जो कि किसी लकड़ी को या कि जो उसकी शाख है उसको बो के ज़मीन में जैसे गन्ना होता है उसका बीज नहीं होता उसको हम कल्टिवेट करते हैं उसकी शाख से ही 
तो मतलब एक तरह से इंसान ने छोटे लेवल पे बाग लगाना या फसल लगाना सीखी तो पहली दफा एक सोसाइटी वजूद में आई इससे क्या हुआ जब इंसान ने देखा कि वो इस तरह से मजीद खुराक उगा सकता है तो इस तरह उसने सीड कलेक्शन शुरू कर दी लेकिन अभी उसके पास कोई सीड का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था क्योंकि अभी उसके पास इतना नॉलेज नहीं था अलबत् उसने खुराक को उगाना सीख लिया उसने छोटे छोटे बागात और छोटी छोटी फसलें लगाना शुरू हुई तो ये पहली सोसाइटी थी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जिसने अपनी खुराक खुद से लगाई पहले जो सबसे पहले सोसाइटी थी वो हंटिंग करती थी जो दूसरे नंबर पर सोसाइटी थी उसने चरवाहों वाला सिस्टम शुरू किया गाय भैंस इकट्ठे शुरू करना की लेकिन पहली बार जिस सोसाइटी ने अपनी खुराक खुद ज़मीन से उगाना शुरू की वो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी थी अब यहाँ पे हुआ यूं कि जब खुराक उगाना शुरू हुई तो खुराक को प्रिजर्व करने का और इकट्ठा करने का भी मेथड वहाँ पे कुछ ना कुछ दरियाफ्त होने लगे और डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से हुई कि बागात में काम करने के लिए बीज पौधों की हिफाजत करने के लिए फसलों की हिफाजत करने के लिए एक मतलब एक नया शोभा वजूद में आ गया एक डिवीजन ऑफ लेबर हो गई और यहाँ से फिर थोड़ा बहुत जो वो लगाते थे उसको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड के तौर पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया जैसा कि शुरू शुरू में खजूरें और अनाज उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र किया फिर बात आती है कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी इवॉल्व हो गई एग्रेरियन सोसाइटी में मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसकी जो टोटल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती हो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान जिसको एक एग्रीकल्चर कंट्री समझ समझा जाता था एग्रेरियन सोसाइटी सोसाइटी समझा जाता था क्योंकि पाकिस्तान की जो टॉप जीडीपी कंट्रीब्यूशन थी वो पहले ज़रूरी ज़मीनों से आती थी लेकिन अब याद रखें पाकिस्तान अब मज़ीद एग्रेरियन सोसाइटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का टॉप जीडीपी कंट्रीब्यूटर इस वक्त उसका सर्विस सेक्टर है एग्रेरियन एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पे है इस बात को आपने स्टडी करना है कि जो फैक्ट मैंने आपको बताया ये सही है कि गलत है तो एग्रेरियन सोसाइटी क्या थी अब इंसान ने अपने जो बॉटनी के इलाम में मज़ीद तरक्की की उसने सीखा कि कौन से बीज लगाने से या कैसे लगाने से या कितना पानी देने से या कितनी खाद इस्तेमाल करने से आप फसल को उगा सकते हो और बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं यहाँ पे एक बात और बताना बताना चाहूँगा आपको कि इंसान ने सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया मतलब समुंदर और दरियाओं समुंदर से पानी शहरों में लेके आए नहरों के ज़रिए तो सबसे पहले नहरी निज़ाम का वजूद एग्रेरियन सोसाइटी में वजूद में आया इसके बाद जो सोसाइटी वजूद में आई एग्रेरियन सोसाइटी के बाद वो थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को चलाने में सबसे अहम करदार टेक्नोलॉजी का था अगर यहाँ पे मशीनरी का वर्ड होता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता लेकिन क्योंकि इसी तरह से है तो मैंने इस, इस बुक में इसको इसी तरह डिफाइन किया है कि टेक्नोलॉजी मतलब सबसे पहले पहिया वजूद में आया फिर स्टीम इंजन वजूद में आए फिर इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आई और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी जितनी तरक्की हमने पिछले कई बिलियन साल में नहीं की थी ये तरक्की हमने कई सौ साल में कर ली ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब हुआ ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मैस प्रोडक्ट प्रोडक्शन हुई चीज़ों की भी और खुराक की भी और डिवीजन ऑफ लेबर हो गई मतलब कुछ लोगों ने कुछ खास पेशा अख्तियार कर लिया और कुछ लोगों ने कुछ खास पेशा अख्तियार कर लिया कार्ड मार्क्स इसको यूँ समझाते हैं कि एक क्लास रिच की बन गई एक क्लास पुअर की बन गई रिच वो लोग थे जिनका कब्जा था रिसोर्स के ऊपर उनको वो बर्ज ईस कहते हैं ये वर्ड की आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा बर्ज ईस ने एक्सप्लाइटेशन शुरू कर दी किसकी पुअर क्लासेस की जिसको वो मैसेज कहता है या प्रोलेटेरियट कहता है प्रोलेटेरियट वो क्लास है जिसके पास सिर्फ अपना कोई स्किल होता है कोई नॉलेज होता है मगर उसके पास रिसोर्स नहीं होते उसके पास पैसा नहीं होता इसलिए वो ऊपर वाले एक्सप्लॉटिंग का क्लास के लिए काम करने पर मजबूर होता है और वो उसको चंद पैसों के इवज अपने काम के लिए हायर करती हैं तो इसको इन इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिटेल से भी पढ़ेंगे और आई के लेक्चर्स में इसको मैंने थोड़ा सा बताया भी आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं कि ये दो क्लासेस कैसे वजूद में आई डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद हम आज जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इट इज़ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इसकी जो बेसिक है जो तो डेवलपमेंट है ये डिपेंड कर रही है साइंटिफिक नॉलेज पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मतलब अब आप इंडस्ट्रियल दौर से भी आगे निकल चुके हैं अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा जैसे दुनिया का जो इंटरनेट है वो बेस कर रहा है डेटा साइंस पे आप फेसबुक यूज़ करते हैं गूगल यूज़ करते हैं आप गूगल पर सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एच प्रिंटर सर्च करते हैं 
तो आपके पास थोड़ी देर बाद फेसबुक पे या गूगल पे आपके पास इश्तहार आने लगता है प्रिंटर्स का या एचपी प्रिंटर्स का या और प्रिंटर्स का दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन डेटा साइंस तो अब दुनिया आपको डेटा साइंस की बेसिस पे एनालाइज कर रही है वो आपकी ख्वाहिशात का या आपकी खरीदो फरोख का एनालिसिस कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर जाते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं तो अगली दफ़ा गूगल आपको इश्तहार देगा किसी मेडिसिन कंपनी का या किसी और चीज़ का इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ अ न्यू टर्म जिसमें मशीनों को इंसान की तरह सोचना सिखाया जा रहा है डिसीजन मेकिंग सिखाया जा रहा है कि किसी खास प्रोग्राम में या किसी खास सिनेरियो में खुद से डिसीजन लें और खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें सेल्फ ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो अब जो मशीनें आ रही हैं खुदकार मशीनें आ रही हैं साइंटिस्ट का सोचना ये कि ऐसी मशीनें ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाएँ जो खुद चलें ऐसी फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ जो खुद चलें तो बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अगर आप शुमार करना चाहें तो तमाम डिवेलप्ड कंट्रीज जैसे कि रशिया चाइना यू एस ए यूरोपियन कंट्रीज और इसराइल ये तमाम की तमाम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में शामिल होती हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सी एस एस के पेपर्स में आया हुआ है हाउ आर सोसाइटी अवॉर्ड आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज डो नॉट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़